அனைவருக்கும் வணக்கம் நம்மை சுற்றி நம்ம பார்க்கக்கூடிய எல்லா பொருட்கள்லேயும் ஒவ்வொரு வடிவம் இருக்குது இயற்கையில் நம்ம பூமி படைக்கப்பட்ட போது உருவான மலைகள் ஆறுகள் அருவிகள் நீர்வீழ்ச்சிகள் உயிரினங்கள் விலங்குகள் பறவைகள் மரம் செடி கொடிகள் இப்படி நம்ம எதை எடுத்துக்கிட்டாலுமே ஒவ்வொன்றுலையும் ஒவ்வொரு வடிவம் இருக்குது வானத்தில் பார்த்தோம்னா சூரியன் சந்திரன் நட்சத்திரங்கள் கோள்கள்னு இப்படி ஒவ்வொன்றுமே ஒவ்வொரு வடிவத்தில் தான் இருக்குது நம்ம வீடுன்னு எடுத்துக்கிட்டோன்னா நம்ம வீட்டில் இருக்கக்கூடிய கதவு ஜன்னல் கட்டில் பீரோ நம்ம கிச்சனில் யூஸ் பண்ணக்கூடிய டம்ளர் பிளேட்டு ஸ்பூனு இப்படி ஒவ்வொரு திங்ஸ்லேயுமே ஒவ்வொரு வடிவங்கள் இருக்குது ஒரு மரத்தை மட்டுமே எடுத்துக்கிட்டோன்னா அந்த மரத்தோட வேர்கள் இலை பூ காய் கனி அப்புறம் விதைகள் இப்படி ஒவ்வொன்றுமே ஒவ்வொரு வடிவத்தை தான் நமக்கு காட்டுது அடுத்ததாக நம்ம கிளாஸ் ரூம்னு எடுத்துக்கிட்டோன்னா டேபிளு சேரு பெஞ்சஸ் டெஸ்க்கு நீங்கள் யூஸ் பண்ணக்கூடிய புக்கு பென்னு பென்சில் ஸ்கேலு ரப்பர் இப்படி எல்லா திங்ஸ்லேயும் வடிவங்கள் இருக்குது எகிப்தோட பிரபிடுகள்லேயும் நம்ம கோவில்களோட கோபுரங்கள்லேயும் கூட வடிவங்கள் இருக்குது பெரிய பாறைகள் கற்களை செதுக்கி அழகான வடிவம் கொடுத்து தான் சிற்பங்களாகவும் சிலைகளாகவும் உருவாக்குறாங்க இவ்வாறு வடிவங்கள் நம்ம வாழ்க்கையோடையும் நம்ம பண்பாடு கலாச்சாரத்தோடையும் எல்லா வகையிலையுமே தொடர்புடையதாக இருக்குது இன்றைக்கி நாமளும் வடிவங்களை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் நான்காம் வகுப்பு கணக்கில் பாடம் ஒன்று வடிவியல் இந்த வடிவங்களை பற்றி பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி இந்த வடிவங்களை உருவாக்குறதுக்கு நமக்கு புள்ளி கோடு கோட்டுத்துண்டு கதிர் இந்த இதெல்லாம் என்ன அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியணும் முதல்ல புள்ளி ஒரு தளப்பரப்பில் சரியாக ஒரு இடத்தை குறிப்பது புள்ளி புள்ளி நம்ம இப்படி செய்வோம் புள்ளிக்கு எடுத்துக்காட்டா நம்ம என்ன சொல்லலாம் அப்படின்னா இந்த ஒரு செவ்வக வடிவம் இந்த செவ்வக வடிவத்தில் இதனுடைய முனைகள் புள்ளி தான் ஒரு சதுர வடிவம்னு எடுத்துக்கிட்டோன்னா அந்த சதுர வடிவத்திலையும் அதனுடைய முனைகள் வந்து புள்ளி தான் முனைகள் வந்து புள்ளியாக தான் இருக்கும் ஒரு வட்டம்னு எடுத்துக்கிட்டோன்னா அதனுடைய மையமும் புள்ளி தான் இந்த மாதிரி புள்ளியை நீங்கள் ஈஸியாக புரிஞ்சுக்க முடியும் அடுத்ததாக கதிர் ஒரு இறுதி புள்ளியோட ஒரே திசையில் முடிவில்லாமல் நீச்சி அடையக்கூடிய கோடை தான் கதிர்னு சொல்லுவோம் இதுக்கு ஆரம்ப புள்ளி இருக்கும் முடிவு புள்ளி நமக்கு தெரியாது இதுக்கு எக்ஸாம்பிளாக நம்ம என்ன பார்க்கலாம் அப்படின்னா டார்ச் லைட்டு சன் லைட்டு வெஹிக்கிள்ஸோட ஹெட் லைட்டு இதுலேருந்து வரக்கூடிய லைட்லாம் எந்த இடத்துலேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியும் எங்கே முடியுதுங்கிறது நமக்கு தெரியாது கதிரை நம்ம ஈஸியாக புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு இந்த மூணு எடுத்துக்காட்டையும் ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் அடுத்ததா கோடு முடிவில்லாமல் இருபுறம் மீட்சி அடையக்கூடிய நேர் தடத்தில் இருக்கும் புள்ளிகளின் தொகுப்பு கோடு நேராக இருக்கும் புள்ளிகளுடைய தொகுப்பு தான் கோடு இதுக்கு ஆரம்ப புள்ளியும் இருக்காது முடிவு புள்ளியும் இருக்காது அடுத்ததா கோட்டு துண்டு இந்த கோட்டில் நம்ம ஒரு குறிப்பிட்ட பகுதியை மட்டும் எடுத்துக்கிட்டோம்னா அதுதான் கோட்டு துண்டு இந்த கோட்டு துண்டுக்கு ஆரம்ப புள்ளியும் இருக்கும் முடிவு புள்ளியும் இருக்கும் குறிப்பிட்ட அளவு இருக்கும் இதை ஈஸியாக இந்த கோடையும் கோட்டு துண்டையும் நம்ம புரிஞ்சுக்கணும்னா இப்போ ஒரு ஐந்து சென்டிமீட்டர் அளவுடைய ஒரு கோடு கோட்டு துண்டு வரைஞ்சிட்டு வாங்க அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோன்னா நம்ம எந்த அளவுகளில் வரைஞ்சாலும் நம்ம எல்லாருக்குமே அந்த ஐந்து சென்டிமீட்டர் என்பது பொதுவாக இருக்கும் அதுவே நீங்கள் ஆளுக்கு ஒரு கோடு வரைஞ்சிட்டு வாங்க அப்படின்னு நம்ம சொல்லும்போது நம்ம வரைகிற கோடு எல்லோரும் வரைகிற கோடும் ஒரே மாதிரி இருக்காது கோட்டுக்கு நீளத்தம வரையறுக்க முடியாது கோட்டு துண்டுக்கு நீளத்தனமளால் வரையறது சொல்ல முடியும் அடுத்தது பொதுவாக கோடுகளை நம்ம இரண்டு விதமாக பிரிக்கலாம் நேர்கோடுகள் வளைகோடுகள் இப்போ பார்த்தோடனே உங்களுக்கு தெரியும் இந்த நேர்கோ இது வந்து நேர்கோடுகள் இது வந்து வளைந்த நிலையில் இருக்கக்கூடிய கோடுகள் இப்போ வட்டத்தை பார்க்கும்போது உங்களுக்கு தோணும் இல்லையா அதில் நேரான கோடு இல்லை கோடுகள் வளைந்து தான் இருக்கு சதுரம் செவ்வகம் சாய் சுதுரம் முக்கோணம் இந்த மாதிரி வடிவங்களில் நேர்கோடுகள் இருக்கும் இது நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் நேர்கோட்டு துண்டுகளால் அடைபடக்கூடிய வடிவங்கள் தான் இந்த சதுரம் செவ்வகம் முக்கோணம் அருங்கோணம் ஐங்கோணம் எண்கோணம் இந்த மாதிரியான வடிவங்கள் இப்போ வட்டத்தை எடுத்துக்கிட்டோன்னா வட்டம் நீள்வட்டம் கூம்பு உருளை இந்த மாதிரி வடிவங்களில் வளைகோட்டு துண்டுகள் இருக்கும் வளைகோட்டு துண்டுகளால் உருவாகக்கூடிய வடிவங்கள் தான் இவை எல்லாம் அதில் அரைவட்ட வடிவத்தை நீங்கள் பார்க்கணும் இந்த அரைவட்ட வடிவத்தில் நேர்கோட்டு துண்டும் இருக்குது வளைகோட்டு துண்டும் இருக்குது இந்த இரண்டு கோட்டு துண்டுகளாலும் இந்த வடிவம் உருவாகி இருக்கு இந்த வடிவத்தை நீங்கள் பார்க்கும்போது தெரியும் இது கோணங்களை அளக்க பயன்படுத்தக்கூடிய கோணமானி தான் இது ஒரு அரைவட்ட வடிவத்துக்கு எடுத்துக்காட்டாக நீங்கள் பார்த்துக்கலாம் 
இது வளைக்கோடு இது நேர்கோடு அடுத்து நம்ம பொதுவாக வடிவங்களா இரண்டு விதமாக பிரிக்கலாம் இரு பரிமாண வடிவங்கள் முப்பரிமாண வடிவங்கள் இரு பரிமாண வடிவங்கள்னு சொல்லும்போது நீளம் அகலம் அப்படிங்கிற ரெண்டு அளவுகள் இருக்கும் இந்த இரண்டு அளவுகளால் அடைபடக்கூடிய உருவங்களை தான் இரு பரிமாண வடிவங்கள்னு சொல்லுவோம் எடுத்துக்காட்டுக்கு சதுரம் இருக்கு இந்த செவ்வகம் இருக்கு பரிமாணம் அப்படின்னு சொன்னால் அளவு தான் இந்த இரு பரிமாண வடிவங்களோட உயரம் அப்படிங்கிற மூணாவது அளவு சேரும்போது நமக்கு முப்பரிமாண வடிவங்கள் கிடைக்கும் அதாவது இது சதுரம் இந்த சதுரத்தில் உயரம் சேரும்போது நமக்கு கன சதுரம் என்ற வடிவம் கிடைக்கும் இது முப்பரிமாண அளவு இந்த முப்பரிமாணம் சொல்லும்போது அதுக்கு கொள்ளளவு அதாவது கன அளவும் அதுக்கு கிடைக்கும் இது செவ்வக வடிவம் இரு பரிமாண வடிவம் இதுக்கு உயரம் என்ற அளவு சேரும்போது கன செவ்வகமாக மாறுது உங்களுக்கு வடிவங்கள் காட்டுறேன் இது வந்து கன சதுர வடிவம் உயரம் இருக்கு நீளம் இருக்கு அகலம் இருக்கு இது வந்து கன செவ்வக வடிவம் இது கன செவ்வக வடிவம் நீளம் அகலம் உயரம் என்ற மூணாவது அளவு இருக்கு இது வந்து முப்பரிமாண வடிவம் நாம இன்னைக்கு இரு பரிமாண வடிவங்களும் அவற்றின் பண்புகளை பற்றி பார்க்க போகிறோம் இரு பரிமாண வடிவங்களில் சதுரம் செவ்வகம் சாய் சதுரம் இணைகரம் இந்த நான்கு வடிவங்களையும் பற்றி அவனுடைய அது அதனுடைய பண்புகளையும் பற்றி நம்ம பார்க்க போகிறோம் பார்க்க சதுர வடிவ பொருளுக்கு எடுத்துக்காட்டா நம்ம இந்த செஸ் போர்டை பார்க்கலாம் இதில் இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு பாக்ஸுமே சதுர வடிவம் தான் இந்த போர்டும் சதுர வடிவம் தான் நீங்கள் விளையாடக்கூடிய கேரம் போர்டு இந்த இது வந்து ருபிக்ஸ் க்யூப் இதை பார்த்தீங்கன்னா இது கனசதுர வடிவம் இதுக்கு ஆறு பக்கங்கள் இருக்கும் ஆனால் ஒவ்வொரு பக்கமுமே சதுர வடிவம் இப்போ நம்ம சதுர வடிவத்துடைய பண்புகளை பார்க்கலாம் இங்கே ஏபிசிடி என்ற ஒரு சதுரம் இருக்கு ஏபிசிடி அப்படின்னு நம்ம பேர் கொடுத்து கொடுத்துருக்கோம் இந்த பேர் வந்து ஜஸ்ட் நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் கொடுக்குறோம் வேறு எந்த ஆல்ஃபபெட்ஸ் வேணாலும் நம்ம கொடுத்துக்கலாம் இதில் ஃபஸ்ட்டு முனை புள்ளி நம்ம பார்க்குறோம் முனைங்கிறத புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு இந்த சாட்டில் எதை நீங்கள் முனைன்னு சொல்லுவீங்க இந்த ரெண்டு விளிம்புகளும் வந்து சேரக்கூடிய இந்த இடம் தானே முனைன்னு சொல்லுவோம் இந்த பிளாக் போர்டை எடுத்துக்கிட்டோம்னா இந்த பிளாக் போர்டில் எதை நம்ம முனைன்னு சொல்லுவோம் இந்த ரெண்டு விளிம்புகளும் சேரக்கூடிய இந்த புள்ளி தானே முனை புள்ளி சொல்லுவோம் அதே மாதிரி தான் இந்த சதுரத்தில் இந்த இரண்டு கோட்டு துட்டுங்களும் துண்டுகளும் இணையக்கூடிய இந்த புள்ளி ஏ இது ஒரு முனை புள்ளி இந்த இரண்டு கோட்டு துண்டுகளும் இணையக்கூடிய புள்ளி பி இது ஒரு முனை புள்ளி இந்த இரண்டு கோட்டு துண்டுகளும் இணையக்கூடிய புள்ளி சி இது ஒரு முனை புள்ளி இந்த இரண்டு கோட்டு துண்டுகளும் இணையக்கூடிய புள்ளி டி இது ஒரு முனை புள்ளி ஏ பி சி டி என்ற நான்கு முனை புள்ளிகள் சதுரத்துக்கு இருக்கு அடுத்ததா ஏபி என்ற கோட்டு துண்டு ஒரு பக்கம் பிசி என்ற கோட்டு துண்டு அடுத்த பக்கம் சிடி என்ற கோட்டு துண்டு இன்னொரு பக்கம் டிஏ என்ற கோட்டு துண்டு அடுத்த பக்கம் சதுரத்துக்கு ஏபி பிசி சிடி டிஏ என்ற நான்கு பக்கங்கள் இருக்கு நான்கு பக்க அளவுகளும் சமமாக இருக்கும் ஏபி சமம் பிசி சமம் சிடி சமம் டிஏ அடுத்ததா மூளை விட்டங்கள் நம்ம பார்க்கணும் மூளை விட்டங்கள் பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி உங்களுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் காட்டுறேன் நீங்கள் பட்டம் செய்யும்போது அதில் நம்ம குச்சி எந்த இடத்துல வைப்போம் இப்படி எதிர் எதிர் முனைகளை இணைக்கிற மாதிரி தானே வைப்போம் இதுதான் மூளை விட்டம்னு சொல்லுவோம் எதிர் எதிர் முனை புள்ளிகளை இணைக்கக்கூடிய கோட்டு துண்டு தான் மூளை விட்டம் இப்போது இந்த நம் இந்த சதுரத்தில் ஏ என்ற புள்ளிக்கு பி என்பது அடுத்துள்ள புள்ளி டி என்பதும் அடுத்துள்ள புள்ளி இதுக்கு எதிர் புள்ளி சி ஏயும் சியையும் இணைக்கக்கூடிய இந்த கோட்டு துண்டு தான் மூளை விட்டம் அதே மாதிரி பி என்ற புள்ளியையும் சி என்ற புள்ளியையும் இணைக்கக்கூடிய இந்த கோட்டு துண்டு இன்னொரு மூளை விட்டம் சதுரத்துக்கு ஏசி பிடி என்ற இரண்டு மூளை விட்டங்கள் இருக்குது பொதுவாக சதுரத்தின் பண்புகள்னு சொல்லும்போது சதுரத்துக்கு 
நான்கு முனைப்புள்ளிகள் இருக்கும் நான்கு பக்கங்கள் இருக்கும் இரண்டு மூளை விட்ட அளவுகள் இருக்கும் நான்கு பக்க அளவுகளும் சமமாக இருக்கும் இரண்டு மூளை விட்ட அளவுகளும் சமமாக இருக்கும் சதுர வடிவ பொருட்களுக்கு எடுத்து காட்டா நம்ம செஸ் போர்டு கேரம் போர்டு நம்ம பரம பதம் விளையாடுவோம் இல்லையா அந்த போர்டு அந்த போர்டு இந்த ருபிக்ஸ் கியூப்பில் ஒவ்வொரு பக்கங்களையும் நம்ம எடுத்துக்காட்டா சொல்லலாம் அடுத்ததான் செவ்வக வடிவத்தையும் அதனுடைய பண்புகளையும் பற்றி நம்ம பார்க்க போகிறோம் செவ்வக வடிவ பொருட்கள் ஒரு சிலது உங்களுக்கு நான் காட்டுறேன் நம்ம பயன்படுத்தக்கூடிய அளவுகோல் ரூபாய் நோட்டுகள் செய்தித்தாள் இந்த பொருட்கள் எல்லாம் செவ்வக வடிவ பொருட்களுக்கு எடுத்துக்காட்டு இப்ப செவ்வகத்துடைய பண்புகளை பார்க்கலாம் இங்க பி கியூ ஆர் எஸ் என்ற செவ்வகம் இருக்கு நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி தான் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணுங்கிறதுக்காக தான் இந்த மாதிரி லெட்டர்ஸ் கொடுக்குறோம் இதுல பி என்பது ஒரு முனைப்புள்ளி கியூ என்பது ஒரு முனைப்புள்ளி ஆர் என்பது ஒரு முனைப்புள்ளி எஸ் என்பது முனைப்புள்ளி பி கியூ ஆர் எஸ் என்ற நான்கு முனைப்புள்ளிகள் செவ்வக வடிவத்துக்கு இருக்கு அடுத்ததா பி கியூ என்ற கோட்டு துண்டு செவ்வகத்துடைய ஒரு பக்கம் கியூ ஆர் என்ற கோட்டு துண்டு அடுத்த பக்கம் ஆர் எஸ் என்ற கோட்டு துண்டு இன்னொரு பக்கம் எஸ் பி என்ற கோட்டு துண்டு இன்னொரு பக்கம் நம்ம பார்க்கும் போதே நமக்கு தெரியுது இந்த பி கியூ என்ற பக்கமும் எஸ் ஆர் என்ற பக்கமும் ஒரே அளவா இருக்கு பி எஸ் என்ற பக்கமும் கியூ ஆர் என்ற பக்கமும் ஒரே அளவா இருக்கு செவ்வகத்துடைய எதிரெதிர் பக்க அளவுகள் சமமா இருக்கும் பி எஸ் சமம் கியூ ஆர் பி கியூ சமம் எஸ் ஆர் அடுத்தது எதிரெதிர் முனைப்புள்ளிகளை இணைக்கக்கூடிய கோட்டு துண்டுக்கு மூளை விட்டங்கள்னு பேரு இந்த செவ்வகத்தில் பிக்கு எதிர்ப்புள்ளி ஆர் கியூக்கு எதிர்ப்புள்ளி எஸ் பி எஸ் என்பது ஒரு கோட் பி ஆர் என்பது ஒரு கோட்டு மூளை விட்டம் கியூ எஸ் என்ற கோட்டு துண்டு ஒரு மூளை விட்டம் இந்த இரண்டு மூளை விட்டங்களுடைய அளவுகளும் சமமாக இருக்கும் பிஆர் ஈக்குவல் டு கியூஎஸ் பொதுவாக செவ்வகத்துடைய பண்புகள்னு சொல்லும்போது செவ்வகத்துக்கு நான்கு முனைப்புள்ளிகள் இருக்கும் நான்கு பக்க அளவுகள் இருக்கும் இரண்டு மூளை விட்ட அளவுகள் இருக்கும் எதிரெதிர் பக்க அளவுகள் சமமாக இருக்கும் மூளை விட்டங்களுடைய அளவுகளும் சமமாக இருக்கும் செவ்வக வடிவ பொருட்கள் ஒரு சிலது உங்களுக்கு காட்டுறேன் கரும்பலகை அளவுகோல் டிவி நம்ம செல்ஃபோன் நம்முடைய தேசிய கொடி தேசிய கொடி எப்போதுமே மூணு இஸ்ட்ரு இரண்டு என்ற அளவில் தான் இருக்கும் ஒரு செவ்வக வடிவம் சர்பாஸ் நம்ம இப்போ சாய் சுதர வடிவத்தையும் அதனுடைய பண்புகளையும் பற்றி பார்க்க போகிறோம் இந்த சாய் சுதரம் எல் எம் என் ஓ என்ற சாய் சுதரம் இருக்குது இதில் இந்த இரண்டு கோட்டு துண்டுகள் இணையக்கூடிய எல் என்பது ஒரு முனைப்புள்ளி இந்த இரண்டு கோட்டு துண்டுகள் இணையக்கூடிய எம் என்பது ஒரு முனைப்புள்ளி இந்த இரண்டு கோட்டு துண்டுகளை இணையக்கூடிய என் என்பது ஒரு முனைப்புள்ளி இந்த இரண்டு கோட்டு துண்டுகளை இணையக்கூடிய ஓ என்பது ஒரு முனைப்புள்ளி எல் எம் என் ஓ என்ற நான்கு முனைப்புள்ளிகள் சாய் சதுரத்துக்கு இருக்கு எல் எம் என்ற கோட்டு துண்டு ஒரு பக்கம் எம் என் என்ற ஒரு கோட்டு துண்டு ஒரு பக்கம் என் ஓ என்ற கோட்டு துண்டு ஒரு பக்கம் ஓ எல் என்ற கோட்டு துண்டு ஒரு பக்கம் சாய் சதுரத்துக்கும் நான்கு பக்க அளவுகள் இருக்கு நான்கு பக்க அளவுகளும் சமமா இருக்கும் எல் எம் சமம் எம் என் சமம் என் ஓ சமம் ஓ எல் இந்த சாய் சதுரத்தில் மூளை விட்ட அளவுகள்னு பார்த்தோன்னா இந்த ஓ என்ற புள்ளிக்கு எதிர்ப்புள்ளி எம் இந்த இரண்டு கோ புள்ளிகளையும் இணைக்கக்கூடிய இந்த கோடு மூளை விட்டம் எல் என்ற புள்ளியையும் என் என்ற புள்ளியையும் இணைக்கக்கூடிய இந்த கோடு துண்டு இன்னொரு மூளை விட்டம் இந்த இடத்துல நம்ம சதுரத்தையும் சாய் சதுரத்தையும் கம்பேர் பண்ணி பார்க்கணும் சதுரத்துக்கு மூளை விட்ட அளவுகள் சமமாக இருக்கும் சாய் சதுரத்துக்கு இந்த மூளை விட்ட அளவுகள் சமமாக இருக்காது எல் என் 
நாட் ஈக்குவல் டு ஓஎம் பொதுவாக சாய் சதுரத்தின் பண்புகள்னு சொல்லும்போது சாய் சதுரத்துக்கும் நான்கு முனைப்புள்ளிகள் இருக்கும் நான்கு பக்க அளவுகள் இருக்கும் இரண்டு மூளை விட்டங்கள் இருக்கும் நான்கு பக்க அளவுகளும் சமமாக இருக்கும் ஆனால் மூளை விட்டங்களுடைய அளவுகள் சமமாக இருக்காது நம்ம பட்டம் வீட்டில் நம்ம ஓட்டக்கூடிய டைல்ஸ் இதெல்லாம் சாய் சதுர வடிவங்களுக்கு எடுத்துக்காட்டாக நம்ம சொல்லலாம் அடுத்ததாக இணைகரத்தையும் அதனுடைய பண்புகளையும் பார்க்க போகிறோம் இங்கே இஎஃப் ஜி ஹைச் என்ற இணைகரம் இருக்குது இந்த இணைகரத்தில் இ என்பது ஒரு முனைப்புள்ளி எஃப் என்பது ஒரு முனைப்புள்ளி ஜி என்பது ஒரு முனைப்புள்ளி ஹைச் என்பது ஒரு முனைப்புள்ளி இஎஃப் ஜி ஹைச் என்ற நான்கு முனைப்புள்ளிகள் இணைகரத்துக்கு இருக்குது அடுத்ததாக இஎஃப் என்ற கோடு துண்டு ஒரு பக்கம் எஃப்ஜி என்ற ஒரு கோடு துண்டு ஒரு பக்கம் ஜி ஹைச் என்ற கோடு துண்டு ஒரு பக்கம் இ ஹைச் என்ற கோடு துண்டு இன்னொரு பக்கம் இந்த இணைகரமும் செவ்வகத்த மாதிரியே எதிரெதிர் பக்கங்கள் சமமாக இருக்கும் பொதுவாக இணைகரம் என்ற பெயர் எப்போ சொல்லுவோன்னா எதிரெதிர் பக்கங்கள் இணையாகவும் சமமாகவும் இருந்தால் அந்த வடிவத்தை இணைகரம்னு சொல்லுவோம் எதிரெதிர் பக்கங்கள் இணை அப்படிங்கிற வார்த்தையை நீங்கள் எப்படி ஈஸியாக புரிஞ்சுக்கலாம் அப்படின்னா ரயில்வே ட்ராக்கில் அந்த கோடுகளாக இணை கோடுகளாக இருக்கும் அதை வச்சு நீங்கள் அந்த இணை அப்படிங்கிற வார்த்தையை நீங்கள் ஈஸியாக புரிஞ்சுக்க முடியும் எந்த வடிவம் எதிரெதிர் பக்கங்கள் இணையாகவும் சமமாகவும் இருக்கோ அதை நம்ம இணைகரம்னு சொல்லுவோம் அடுத்ததாக மூளை விட்ட அளவுகள் எதிரெதிர் முனைப்புள்ளிகளை இணைக்கக்கூடிய கோடு தொண்டு மூளை விட்டம் இந்த இணைகரத்தில் இஜி என்பது ஒரு மூளை விட்டம் எஃப்ஹெச் என்பது ஒரு மூளை விட்டம் இதில் மூளை விட்டங்களுடைய அளவுகள் சமமாக இருக்காது இந்த இடத்துல நீங்கள் செவ்வகத்தையும் இணைகரத்தையும் கம்பேர் பண்ணி பாருங்கள் செவ்வகத்துக்கும் இணைகரத்துக்கும் எதிரெதிர் பக்கங்கள் சமமாக இருக்கும் ஆனால் செவ்வகத்தில் உங்களுக்கு மூளை விட்டங்கள் சமமாக இருக்கும் இணைகரத்தில் மூளை விட்ட அளவுகள் சமமாக இருக்காது அடுத்ததாக பொதுவாக நான்கு பக்கங்களால் மூடிய ஒரு வடிவத்தை நாற்கரம் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் நான்கு பக்க அளவுகளால் மூடிய ஒரு வடிவத்தை நாற்கரம்னு சொல்லுவோம் இப்போ நம்ம பார்த்த சதுரத்திலையும் நான்கு பக்கங்களால் மூடிய வடிவம் தான் செவ்வகமும் நான்கு பக்க அளவுகளால் மூடிய வடிவம் தான் சாய் சதுரமும் நான்கு பக்க அளவுகளால் மூடிய வடிவம் தான் இணைகரமும் நான்கு பக்க அளவுகளால் மூடிய வடிவம் தான் அப்போ இந்த எல்லா வடிவங்களுமே நாற்கரம் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் இப்போ உங்களுக்கு ஒரு சதுரம் வரைவது எப்படின்னு நான் சொல்லித்தர்றேன் முதல்ல ஒரு முனைப்புள்ளி வச்சுக்கோங்க அதுலேருந்து நான் ஒரு இருபது சென்டிமீட்டர் அளவுடைய சதுரம் வரைய போகிறேன் அளவுகளை இந்த புள்ளியில் வச்சு ஒரு இருபது சென்டிமீட்டரில் இன்னொரு முனைப்புள்ளியை குறிச்சுக்குவோம் இந்த முனைப்புள்ளியில் வச்சு இருபது சென்டிமீட்டர் அளவில் இன்னொரு முனைப்புள்ளியை குறிச்சுக்குவோம் இந்த முனைப்புள்ளியில் வச்சு இருபது சென்டிமீட்டர் அளவில் இன்னொரு முனைப்புள்ளியை குறிச்சுக்குவோம் இப்போ இந்த முனைப்புள்ளிகளை நம்ம அளவுகளால் சேர்க்கும் போது நமக்கு சதுர வடிவம் கிடைக்கும் இப்போ இரு பரிமாண வடிவங்கள் நம்ம பார்த்தோம் இப்போ உங்கள் வீடுகளில் இப்போ நீங்கள் போன உடனே எல்லா பொருட்களையுமே உற்று நோக்குறீங்க கிச்சனில் இருக்கக்கூடிய திங்ஸ் உங்கள் வீட்டில் இருக்கக்கூடிய எல்லா பொருட்களையுமே பாருங்கள் பார்க்கக்கூடிய பொருட்களில் என்னென்ன வடிவங்கள் இருக்குன்னு வித்தியாசப்படுத்துங்க இரு பரிமாண வடிவமாக முப்பரிமாண வடிவமாக அப்படின்னு வகைப்படுத்துங்க அது இரு பரிமாண வடிவமாக இருந்துச்சுன்னா நேர்கோடுகளால் உருவாகியிருக்கா இல்லை வளைகோடுகளால் உருவாகியிருக்கா அப்படின்னு ஒரு அட்டவணை படுத்துங்க ஒரு சில பொருட்களில் நிறைய வடிவங்கள் சேர்ந்து இருக்கும் இப்போ கிரைண்டர்னு எடுத்துக்கிட்டோன்னா அதில் நிறைய வடிவங்கள் இருக்கும் அப்படியே வீட்டில் இருந்து ஒரு அஞ்சு பொருளை எடுத்துக்கோங்க நீ பார்க்கக்கூடிய அஞ்சு பொருளையும் என்னென்ன வடிவங்கள் இருந்தது அப்படின்னு ஒரு நோட்டில் எழுதுங்க அனைவருக்கும் நன்றி